はい、こんにちは。大阪市住吉区にあるリーハリキュー生態院院長の笹原健太郎です。本日は太もも痩せしないのは反り腰のせいである。その理由と反り腰を解消する方法ですね。についてお伝えの方をしてきます。で、結構太ももが太くなる理由って太ももが原因やっていうふうに思って太ももばっかりフォーカスしがちなんですけども実はそうじゃなくて反り腰っていう腰の状態が原因になってることが多いんですね。なので今日そのなぜ反り腰が原因やと太ももが太くなるのかその理由とあとその反り腰を解消する方法ですね解消して太もも安さにつなげる方法を具体的にお伝えできればなと思っていますじゃあ早速反り腰ってそもそもどういう状態かというと人っていうのは頭があって首が前にいってるで胸のとこで後ろにで腰でもう一回前にいくで骨盤ががああって足があるすごく簡単に書きましたけども要はこれ横から見た人ですねこっちが前でこっちが後ろで腰っていうのはやや前にカーブしてるのが正常なんですねただ反り腰っていうのはどういう状態かというとこの骨盤がやや前に倒れてるのが正常なんですけどもその反るのが前に行くのが過剰に倒れてる状態ですそうなると上にある背骨っていうのは自然と前に大きくカーブするんですね前に大きくカーブすると後ろのカーブも大きくなる極端に書くとこういった状態ですねこれがあちょっと書き方があるで,でこうなるとなぜ太ももが太くなるのかというと骨盤が前に倒れるってことは体重自身が前前にかかってしまうんですね前前にかかるとどうなるかというと太ももの筋肉が過剰に頑張ってこっちに行くなっていうふうに支えるんですねなので太ももの筋肉を過剰に使って体重を支えるってことになるんですねそれにプラスして骨盤が前に倒れるってことは太ももの筋肉っていうのは縮んで緊張してる状態になりやすいんですねなのでこここっちの前の筋肉は縮んでしまうでこの後ろの筋肉は逆に伸びてしまうこういった状態になるんですねなので太ももの筋肉は縮んで硬くなる上に無理に頑張って支えなダメなので過剰に筋肉っていうのが発達して硬くなってしまうんですねで筋肉っていうのは縮んで硬くなって使いすぎたものっていうのは血流が悪くなるんですね要はこうやって筋肉を輪切りにした状態ですね要はこういった圧がかかって硬く硬くなるんですねするとこの間に血管がある血管が葉酸通ってるんですねそこも圧迫されるので血流が悪くなって水分が外に出てしまうんですね外に出てしまって筋肉がむくんだ状態になりますで筋肉がむくんだ状態になるとすごい質の悪い筋肉って判断して体はそこを守ろうとするんですねだからこの周りにさらに脂肪がつくっていう状態になりますなので足が太くなってしまうんですねなので足が太くなって脂肪がついているところっていうのは実は筋肉を使いすぎて変に発達させて硬くなっている状態ですねなのでこの太ももの筋肉の緊張っていうのを取ってあげること要は硬い筋肉を緩めてあげるってことを優先的にしていかなダメなんですねそうしないといつまでも骨盤を前から引っ張ってしまうので反り腰っていうのが解消しないですねあとこの骨盤反り腰になってる方っていうのは腰の筋肉が緊張するのとこの前ですねお腹の前の部分っていうのがやっぱり伸びきって弱くなってしまう腹圧っていうのが低下するのでさらに前に行ってしまうことによって太ももの筋肉がさらに過剰に使ってしまうっていう状態になるんですねだから反り腰の人がやってほしいのは主に3つあります今日3つ紹介するんですけれどもまず太ももの緊張を取るようなストレッチっていうのを入れるこれが1つ目で次2つ目が
この腰の縮んで固まった筋肉ですねここの緊張を取るストレッチを入れるこれが2つ目ですねで最後3つ目がこのお腹の腹圧っていうのを高めるような筋肉のトレーニングですをしていく必要がありますなので今日は太ももの前と腰の緊張を取るストレッチを2つとお腹の前の腹圧を高めるトレーニングを1つ合計3つですねこちらを順番にお伝えの方をしていきますはいでは今からこちらのベッドの上で、えー、お伝えする3つですね2つのストレッチと1つのトレーニングのやり方をお伝えしていきますまず1つ目が太ももの前を伸ばすストレッチですねじゃあどうやるかというとまずベッドの上で横向きに寝てくださいで横向きに寝た状態で伸ばす側の太ももの筋肉を上側に持ってきますでこの状態で手を手で足首を持つこのままゆっくりと太ももをあ足首を後ろ側に引っ張ってきます引っ張ることによって太ももの前がストレッチされますでこの時のポイントなんですけども足首がこうなって伸ばすと伸びる筋肉っていうのが違ってきますなのでなるべく足首はお尻のところですねに持ってきて真後ろに引っ張るこのことによって太ももの前の筋肉をしっかりストレッチすることができますで痛気持ちく感じて伸びるところで止める止めたまま息を止めずに10秒から15秒静止しますでストレッチが終わるとゆっくり戻して一呼吸を置く一呼吸を置いてもう一度10秒から痛くなければ15秒ほどしっかりとストレッチしてくださいこれを、えー、と2セットですね行ってくださいでこのストレッチすることによって太ももの緊張して固まった筋肉手のをしっかりと伸ばすことができますこれを左右ですね、えー、10秒を2セット終わったら次反対側左右を下にして左を上にして左側を10秒2セットストレッチですね手のを行うようにしてくださいでは次に腰の緊張を伸ばすあ腰の緊張を取るストレッチですね手のお伝えの方をしていきますはいでは次に腰の緊張を取るストレッチですねどうやるかというとまず仰向けに寝ていただいていく仰向けに寝ますでこの状態でもう両膝ですね両膝を抱えてぐーっと手前に引っ張るでこの時に私今ちょっと間違ってこうやってしたんですけども両足一辺にすると腰を反りすぎて痛めることがあります特に反り腰の方はこうすることによって過剰にまた反ってしまって痛めてしまうのでなるべく片方ずつです左をまず抱えて次に右を抱えるでこのままぐーっと手前に引っ張りますで手前にぐーっと膝を引き寄せるイメージですねすると腰回りの筋肉っていうのがストレッチされますこれも痛気持ちく感じて伸びるところでこれは20秒間ほどですね止めるようにしてくださいでこれも20秒間の間こう反動をつけたり動かさず静止,した静止した状態で、えー、20秒間ですね息を止めずにじわーっとストレッチしてくださいで終わったら先ほどと同じ要領で片方ずつ足を下ろしていくこれが2つ目の反り腰の方のためのストレッチですねで最後3つ目ですね3つ目はお腹の筋肉を鍛えるトレーニングのやり方をお伝えの方していきます最後のトレーニングは、えー、まずうつ伏せの状態から始めますうつ伏せの状態で肘を肩幅に開いて肘をこうやってつきますでこのままでまず膝をついたままついたままでお尻を上げますでこのままでお腹をぐーっと上に突き上げるイメージでぐーっとへこませますでへこました状態で10秒間キープですでこの時に変に腰を上げすぎたらダメと思いがちなんですけどもお腹の筋肉を鍛える場合っていうのはもうここをへこましても上にぐーっと突き上げるぐらいのイメージですなので軽く丸めるぐらいでも
、えー、十分ですこれぐらい丸めてお腹に力入れるのを意識してくださいそのまま10秒間静止ですで10秒経ったら緩めます緩めてもう一度10秒間ぐーっとお腹に力入れて上方向にもう突き上げるイメージで力を入れてくださいこの時に息を止めそうになるんですけども息はなるべく止めず自然の呼吸のままお腹だけぐーっとへこまして上に上げてくださいで10秒経ったら緩めるこれを2セットですねでこれが簡単にできる方っていうのは肘をあ膝を上げてこの状態ですねこの状態で10秒間でこの時もここが平行になるのが正しいと思ったりするんですけどもお腹をしっかり鍛える場合っていうのはもっとグッと上げるぐらいでいいですグッと上げてお腹をグッとへこまして上に突き上げるこれで10秒間ですねで10秒経ったらゆっくり緩めるこれを2セットですねで今のこの3つ目のやつですけども女性の方ってねやっぱりお腹の筋肉弱ってる方が多いので膝を上げた状態でやるっていうのはなかなかしんどい方が多いですなのでもうやっててすごいしんどい方っていうのは膝を最初の最初ついた状態ですねで、えー、お腹をへこませるトレーニングっていうのを実践してくださいで今日お伝えしたこの3つを行うことによって反り腰を解消することができますさらに太ももの緊張が取れるので、えー、太もも痩せにつながってきますのでぜひ、えー、実践していただいて、えー、太ももですね太ももが太くて困っている方は、えー、自分自身で解消につなげていただければなと思いますはいでは以上になりますねで当院についてのホームページであったりとかあと LINE での相談というのが下の説明欄からできますのでそちらの方もぜひ、えー、ご覧になっていただければなと思いますあとチャンネル登録もよろしくお願いしますはいでは以上ですね本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます